हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर द थर्ड लेवल विस्टा बुक ग्रेट ट्वेल्व से इस चैप्टर की जो मेन थीम है वो ये है कि ये जो स्टोरी है थर्ड लेवल ये सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग स्टोरी है टाइम ट्रेवल के बारे में चार्ली जो थे इनके कैरेक्टर वो ये विश करते हैं कि वो जो है किसी तरह से थर्ड लेवल पे ट्रांसपोर्ट हो जाए एक ऐसी दुनिया जिसमें 1894 की दुनिया थी जो कहीं ज्यादा खुशनुमा और शांत थी जैसा कि वो सोचते थे अब सवाल ये उठता है कि ये जो थर्ड लेवल था यह क्या रियल में एग्जिस्ट करता था या फिर चार्ली के माइंड में ही था जैसा कि सैम के लेटर से पता चलता है बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक जैसे होता है ना आप किसी चीज से भाग रहे हैं उसकी थीम पर डील कर रही है कहने को ये साइकोलॉजिकली एक तरह से आपका बचना है उन रियलिटीज से जो आज की प्रेजेंट डे की होती हैं जो काफी दुखद होती हैं साथ ही साथ एक ऐसी इच्छा कि आप जो है पास्ट में भी रहें पास्ट को भी जिंदा रखें और साथ में जो आजकल की जटिलता है उसको भी जो है साथ लेकर चलें तो अपनी ये जो थर्ड लेवल की चैप्टर है इसकी समरी बता दें आपको स्टोरी जो है उसकी शुरुआत एक मजाकिया ढंग से भी कह सकते हैं और सीरियस अंदाज से भी हर कोई जानता है कि सिर्फ ग्रैंड रेल जो सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में उसमें सिर्फ दो लेवल्स हैं लेकिन चार्ली जो कि एक थर्टी वन ईयर ओल्ड आदमी है वो ये कहते हैं कि नहीं तीन लेवल्स हैं और वो जो है थर्ड लेवल पर गए थे एक रात की बात है चार्ली जो की एक बिल्कुल साधारण से आदमी है वो अपने ऑफिस में लेट काम कर रहे थे अब उनको जो है लेट कर, काम करने के बाद अपने घर जाने की जल्दी हुई तो उन्होंने ये डिसाइड किया क्यों ना वो जो है सब वे ले लें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो जो है ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ते हैं वेंडरबिट एवेन्यू से और फिर स्टेप्स उतरते नीचे जाते हैं फर्स्ट लेवल पे जहाँ पर उनको ट्रेन मिल सकती थी जैसे की जो ट्वेंटी सेंचुरी की होती है फिर वो जो है सेकेंड लेवल पे जाते हैं जहाँ पर ट्रेन जो है सब अर्बन एरिया में जाती थी फिर वो जो है एक ऐसे आर्ट्स नुमा डोरवे में आते हैं जो उनको सबवे की तरह ले जाता है और फिर वहां जाके वो खो जाते हैं उन्होंने अपना ये जो रास्ता था पहले भी कई बार खो चुके थे जब वो अपना रास्ता सबवे की तरफ लेते थे हमेशा वो भटक जाते थे और कहीं और ही निकल जाते थे एक बार वो जो है लॉबी में एंटर कर गए रूस ट्वेल्थ होटल की जबकि दूसरी बार क्या हुआ की वो एक ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकले जो की तीन ब्लॉक दूर थे पर इस बार जब उन्होंने अपना रास्ता खोया तो कुछ अलग ही घटना घटी उनने थर्ड लेवल देखा यानी कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गए थे चार्ली जो हैं, वो चलते जा रहे थे बिल्कुल कॉरिडोर शांत था और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उसका एंगल था स्लैंड किया हुआ था नीचे की तरफ फिर वो जो है एक बहुत ही पुराने स्टेशन पे पहुंचते हैं जो बिल्कुल ही अलग था जो पहले के दो लेवल थे उनके मुकाबले छोटे छोटे रूम्स थे जिसमें बहुत कम टिकट काउंटर्स थे और जो ट्रेन गेट्स थे मतलब वो भी काफी कम थे वुडन इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ था गैस लाइट्स की जो वो होती है वो फ्लेम्स वो फ्लिकर कर रही थी और क्या कहते हैं जो ब्रास के स्पिटून्स होते हैं वो उन्हें 1800 का जो आर्किटेक्चर था उसकी याद दिला रहे थे उन्होंने ये भी पाया कि जो वहां उस वक्त लोग खड़े हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो बिल्कुल ही आउटडेटेड हैं। फिर वो जो है न्यूज़पेपर पे डेट पढ़ते हैं न्यूज़पेपर द वर्ल्ड वो प्रिंट हुआ था 11 जून 1894 को यानी कि वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे या उसने जो देखा उस पर जो डेट प्रिंट थी वो 11 जून 1894 की थी फिर वो जो है टिकट विंडो की तरफ मुड़ते हैं और वहां से वो दो टिकट खरीदना चाहते हैं ताकि वो जो है गेल्सबर्ग एलियनोज जा सके अब क्योंकि उनके पास कोई पुराने स्टाइल की करेंसी तो थी नहीं इसलिए वो टिकट्स नहीं खरीद पाए और वापस आ गए घर वो हमेशा से जो है गेल्स वर्ग जाना चाहते थे अपनी वाइफ लूसिया के साथ उनके माइंड में वो एक ऐसा खूबसूरत सा टाउन था जिसमें बहुत बड़े बड़े पुराने फ्रेम वाले घर थे बड़े बड़े लॉन्स थे और बहुत सारे पेड़ थे जिनकी ऐसा लगता था कि जैसे ब्रांचेस जो है वो आपस में मिल रही है और जो सड़कें हैं उनके लिए एक तरह से छत का काम कर रही हैं। ये वो जगह थी जहां पर जो समर की शाम होती है वो काफी लंबी और सुहावनी होती थी जहां लोग अपने लॉन्स में आकर बैठते थे सिगार पीते थे और बड़े शांति से बात करते थे तो अगले दिन लंच के दौरान 
उन्होंने जो है थ्री हंड्रेड डॉलर जो है वो पुराने स्टाइल के बिल्स में जो एक्सचेंज कराए जिससे उनको उनको वैल्यू जो मिली वो टू हंड्रेड के करीब मिली जो नुकसान हुआ वो उनको उतना मायने नहीं रखता था क्योंकि उनका ये मानना था कि गेल्स में हर चीज बहुत सस्ती होगी और वो जो है इतने छोटे से अमाउंट में भी मैनेज कर लेंगे लेकिन फिर उनको वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला जो उनको थर्ड लेवल ले जाता उनकी वाइफ जो लुइसिया थी वो काफी चिंतित थी जब उन्होंने इन सब बातों के बारे में जाना और उनसे बोला कि तुम जो हो इसके बाद कभी भी थर्ड लेवल को नहीं ढूंढोगे तभी चार्ली को एक दिन से एहसास होता है उनके साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम वेनर का जिन्होंने अपना ये अनुभव जो है उनके साथ शेयर किया था वो कहीं नहीं दिख रहे थे और इसी वजह से वो और उनकी वाइफ जो है उनको ज्यादातर वीकेंड्स पे ढूंढ रहे थे एक दिन जब चार्ली जो है अपने स्टैम्प कलेक्शन से कुछ देख रहे थे तभी उनके सामने एक ऐसा लेटर आता है जो पहले वहां पर नहीं था उस पे जो है एक पोस्टमार्क लगा था जो कि काफी डिम सा था सिक्स सेंट की सेंट थी उस पे और उस पे जो पिक्चर बनी थी वो प्रेसिडेंट गाफील की बनी थी ये एनवलप जो भेजा गया था ये जुलाई एटीन एटीन नाइनटी फोर को भेजा गया था चार्लीस के ग्रैंडफादर को गेल्स बर्ग में और फिर एड्रेस किया गया था चार्ली को लेटर में लिखा गया था कि जो सैम है वो गेल्स बर्ग पहुंच चुके हैं और वहां पर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं उन्होंने चार्ली और लुइसा को भी जो है गेल्स बर्ग के लिए इन्वाइट किया जब चार्ली जो है स्टैम्प के पास जाते हैं और कॉइन स्टोर के पास जाते हैं जो वहां पर स्टैम्प ऑन कॉइन का स्टोर था वहां जाते हैं तो वहां वो पाते हैं कि सैम ने जो है लगभग 800 हंड्रेड डॉलर जो है उसकी ओल्ड करेंसी बिल्स जो है वो खरीदे थे ताकि वो अपना जो बिजनेस है हे फीड का उसको स्टैब्लिश कर सके और ग्रेन्स का गेल्स बर्ग में ये लेटर जो है लिखा गया था सैम वेनर के द्वारा जो कि चार्ली के साइकेट्रिस्ट थे तो स्टोरी जो है वो हमें इस नतीजे पर लाती है कि जो लोग बहुत मुश्किल से पाते हैं कि जो भी चीजें उनके आसपास होती है उन इतनी ज्यादा खराब होती है जिससे वो शांति महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं वो जो है इस तरह की परेशानियां झेलते हैं मतलब अगर आसपास आपके वातावरण जो है इतना सुखद नहीं है और आपको जो है शांति नहीं मिल रही तो इस तरीके के लोग जो है इस चीजों का सामना करते हैं यानी कि एक जो आम आदमी है उसकी अंदर से इच्छा है कि उसको जो है शांति मिले और वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके और बाकी आम आदमियों की तरह चार्ली भी जो है ये जो जिंदगी के एक मजे है रोज की जिंदगी के इनको पसंद करते थे वो चाहते थे कि वो भी पास्ट में रहे क्योंकि जो 1894 है वो कहीं ज्यादा शांति प्रिय सुरक्षित और अच्छा था जो 1894 का दौर था उसमें दुनिया ने वॉर का कोई भी जैसे कहना चाहिए नतीजे नहीं देखे थे जो इनसिक्योरिटीज आती है वॉर के साथ टेरर डिजीज वो जो है शायद उस टाइम पे जो लोग थे चार्ली जैसे वो इन रियलिटीज से जो दुनिया की हार्श रियलिटीज है लाइफ की उनसे बचने के लिए वो उस जगह पर अपने आप को ले जाना चाहते थे ताकि वहां पर वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करे तो एक तरह से जो आज का प्रेजेंट है उससे बचने के लिए इंसान सोचता है कि जो पास्ट था उसमें काफी ज्यादा शांति थी तो क्यों ना वैसी शांति में मैं अपनी जिंदगी को गुजारू तो ये था हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो माई चैनल आसा एजुकेशन बाय